இலங்கை பாகிஸ்தான் மோதும் அடுத்த டெஸ்ட் போட்டி கராச்சி மைதானத்தில் இடம்பெறப்போகிறது இந்த போட்டிகளை பொறுத்தவரையில் கசுன் ராஜித்த இடம்பெற மாட்டார் என்பது நேற்றைய அறிவிப்பாக இருந்தது வகுப்பந்து வீச்சாளர் கசுன் ராஜித்தவை பொறுத்தவரையில் பாகிஸ்தானோடு மோது போகின்ற இரண்டாவது செஸ் போட்டியில் விளையாட மாட்டார் காயத்துக்குள்ளாக இருக்கிறார் இதன் காரணமாக அதாவது மணிக்கட்டு உபாதைக்குள்ளாக இருக்கிறார் எனவே இதன் காரணமாகவே அவரால் விளையாட முடியாமல் போகிறது ராவல் பிண்டியில் நடைபெற்ற செஸ் போட்டியை பொறுத்தவரையில் ஆறே ஆறு ஓவர்கள் மட்டும் அவர் பந்து வீசி இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது ஐந்தாவது நாளில் எனவே இப்போது அந்த காயத்திற்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் உபாதை காரணமாக அவருக்கு இப்போது அந்த ஒரு ஓய்வு வந்து தேவைப்படுகிறது எனவே அவர் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை ஏற்கனவே டெங்கு காய்ச்சல் காரணமாக சுரங்க லக்மாலும் இந்த அணியோடு இடம்பெறவில்லை எனவே அது மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கமாக இருந்தது கசன் ராஜித்த பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தார் இப்போது அவரும் இல்லை என்ற பட்சத்தில் லஹிர்குரு குமார் அல்லது விஸ்வ பெர்னாண்டோ பெரும்பாலும் அதாவது முன்னணியில் இருக்கு நார்கள் தங்களுக்கான வாய்ப்பை பெற்றுக் கொள்வதற்கு அப்படின்னு கூட சொல்லிக் கொள்ளலாம் இதேவேளை சுரங்க லக்மாலுக்கு பதிலாக இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டிருந்த அசித்த பெர்னாண்டோ இருபத்தி இரண்டு வயதான வீரர் அவர் ஒரே ஒரு சர்வதேச ஒரு நாள் போட்டிகளில் மாத்திரம் விளையாடி அனுபவம் கொண்ட வீரராக இருக்கின்றார் எனவே நாளை மறுதினம் வியாழக்கிழமை கராச்சி மைதானத்தில் பாகிஸ்தானும் இலங்கையும் மோதும் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஆரம்பமாக போகிறது இலங்கையினுடைய தெரிவுக்குழுவின் தலைவர் மற்றும் முகாமையாளர் அஷாந்த டீமல் சொல்லும் போது கசுன் ராஜதவினுடைய இந்த இடத்திற்காக உடனடியாக நிரப்பு வீரர் யாரும் அனுமதிக்கப்படவில்லை வழங்குவார்ங்கலாதேஷ் போட்டிகள் ஆரம்பித்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன பருவகாலத்துக்கான பங்களாதேஷ் பிரீமியர் லீக் போட்டிகள் இலங்கை வீரர்கள் பலர் உள்வாங்க பற்றுக்கிறார்கள் இந்த போட்டிகளை பொறுத்தவரையில் எனவே இதில் குறிப்பிட்டு சொல்லும் போது உலகத்தில் அதிகம் வியந்து பார்க்கப்படுகின்ற இந்த பிரீமியர் லீக் போட்டிகளை பொறுத்தவரையில் ஐபிஎல் போட்டிகள் பிக் பேஷ் லீக் போட்டிகள் தென் ஆப்பிரிக்காவில் விளையாடப்படுகின்ற போட்டிகள் கரீபியன் பிரீமியர் லீக் போட்டிகள் மேற்கிந்திய தீவுகளை சேர்ந்த நாடுகள் ஒன்றிணைந்து விளையாடும் போட்டிகள் அதே நேரத்தில் இந்த பாகிஸ்தானில் நடைபெறக்கூடிய பி எஸ் எல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் போட்டிகளை போல பங்களாதேஷ் பிரீமியர் லீக்கு என்று சொல்லியும் ஒரு தரம் இருக்கிறது அதேவேளை அந்த போட்டிகளை ரசிப்பதற்கு கூட்டமும் இருக்கிறது இப்படி இருக்கும்போது ஆரம்பமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த போட்டிகள் சனிக்கிழமை போட்டி நடைபெற்றிருந்தது ராங்பூர் ரைடர்ஸ் சிட்டகோங் வைக்கிங்ஸ் அணிகளுக்கு இடையில் சிட்டகோங் வைக்கிங்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றிருந்தது அதிவேளை கடந்த சனி நடைபெற்ற அடுத்த போட்டிகள் டாக்கா டைனமைட்ஸும் சைலட் சிக்ஸும் மோதி இருந்தது டாக்கா டைனமைட்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றிருந்தது ஞாயிறு விடுமுறை நேற்று கொல்னா டைகர்ஸும் ராஜ்ஷாஹி அணியும் மோதியதில் இன்றைய தினம் மோத போறாங்க இதேவேளை சிட்டகாங் வைக்கிங்ஸ் அணியும் சைலட் சிக்ஸர்ஸ் அணியும் இன்றைய தினம் மோதிக்கொள்ள போகின்றார்கள் எனவே நேற்றும் முன்தினமும் விடுமுறை வழங்கப்பட்டு இன்றைய தினம் போட்டிகளில் விளையாடுவதற்காக இந்த நான்கு அணிகளும் தயாராக இருக்கின்றன எனவே பங்களாதேஷ் பிரீமியர் லீக் போட்டிகள் பற்றிய விவரங்களும் இன்றும் அதிகம் ஒரு மணி அதே போல மாலை ஆறு மணி போன்ற நேரங்களில் உங்களுக்காக வழங்குவோம் அதே போல அதிரடி ஸ்போர்ட்ஸில் உங்களுக்காக சுருக்கிய செய்தியாக சாராம்சமாக வழங்குவதற்கு நாங்கள் காத்திருக்கின்றோம் இதேவேளை திட்டமிட்டபடி ஐ பி எல் போட்டிகளுக்கான வீரர்களின் ஏலம் இடம்பெறும் யோசிக்க வேண்டாம் ஏனென்றால் இப்போது இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் இந்த குடியுரிமை சட்ட மூலமானது சட்ட வரைவானது சட்ட மூலமாக்கப்பட்டிருக்கிறது இதன் காரணமாக இந்தியாவின் பல இடங்களில் போராட்டங்கள் கோஷங்கள் கிறங்கி மாணவர்கள் உட்பட பலர் போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதன் காரணமாக சிறைக்குள் செல்லும் நிலையை மேற்பட்டிருக்கிறது மாணவர்களுக்கு டெல்லியை பொறுத்தவரையில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் நேற்று முன்தினம் சிறைக்குள் அடைக்கப்பட்டார்கள் இந்த குடியுரிமை சட்ட மூலமானது தனது நண்பனுக்கு தனது உறவுகளுக்கு பிரச்சனையை தருகிறது இரத்த சம்பந்தத்தால் அல்ல என்னோடு இத்தனை ஆண்டுகளாக இந்த ஊரில் வாழ்பவன் இத்தனை ஆண்டுகளாக இத்தனை ஆண்டுகளாக என்னோடு கூட சாப்பிடுறவன் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய அந்த உணர்வு மிக்க கோஷங்களை உணர்வு மிக்க அவர்களுடைய அந்த கூக்குரலை கேட்கக்கூடியதாக இருந்தது அப்படியோ இப்படியான போராட்டங்கள் இந்திய தலைநகர் டெல்லி நியூ டெல்லி உட்பட பல இடங்களில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறதன் காரணமா இந்த கொல்கத்தாவில் இந்த ஏலம் திட்டமிட்டபடி நடைபெறுமா என்பதில் ஒரு கேள்வி இருக்கிறது ஆனால் 
இப்போது பார்த்தீர்களானால் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் ஒரு சொலிபேசி சிஐ அறிவித்திருக்கிறது நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று வெளிநாட்டு வீரர்கள் உட்பட இன்னும் முன்னூற்று முப்பத்தி இரண்டு வீரர்கள் இறுதி பட்டியலில் இடம்பிடித்திருக்கிறாங்க இதுவரும் பத்தொன்பதாம் தேதி வியாழக்கிழமை இந்த வீரர்களுக்கான ஏலம் கொல்கத்தாவில் இடம்பெறுகிறது என்று சொல்லியிருந்தோம் எனவே அது பற்றிய விவரங்கள் உங்களுக்காக நாங்கள் சொல்லியது போல வியாழக்கிழமை மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை தினங்களில் வரும் இந்த இந்திய மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையிலாக சென்னை சேப்பாக மைதானத்தில் போட்டி நடைபெற்றிருந்தது போட்டி நேரத்தில் வந்து இந்த பந்து வீசுவதற்கு வழக்கமான நேரத்தை விட கூடுதல் நேரம் எடுத்துக் கொண்டார்கள் என்று சொல்லி மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது போட்டியின் வெற்றி என்னவோ மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு கிடைத்திருந்தாலும் இப்போது அவர் அபராதத்தையும் அவர்கள் சுமந்துதானாக வேண்டிய நிலைக்கு உள்ளாகியிருக்கின்றார்கள் குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்தை தாண்டி நான்கு ஓவர்களை வீசியிருக்கின்றார்கள் எனவே நடுவர்கள் புகார் அளிக்க ஐசிசி அவர்களுக்கான எண்பது சதவீத அபராத விதிப்பொன்றை நேற்றைய நாளில் போட்டி முடிவடைந்ததற்கு பிறகு அறிவித்திருக்கிறது இதுவரைக்கும் நடந்து முடிந்த இந்த டெஸ்ட் போடிகளை பொறுத்தவரையில் இப்போது வீரர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியல் பந்து வீச்சு துடுப்பாட்டம் என்று இரண்டு தரப்பிலும் வெளியாகி வருகின்றது அந்த நிலையில் இந்திய அணி தலைவர் விராட் கோலி நம்பர் ஒன் அப்படின்ற அந்த ஸ்தானத்தில் தொடர்கின்றார் தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு புள்ளிகள் பெற்று இப்போது துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கான டெஸ்ட் தரவரிசை பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருக்கின்றார் விராட் கோலி பிரான் லாரா கூட விரம் வியந்து சொல்கின்றார் இவருடைய மன வலிமையும் அவருடைய பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் உடல் வலிமையும் வந்து வியக்க வைக்குது கிரிக்கெட்ல அதாவது ஃபுட்பால் ஒப்பிட சொல்றதா இருந்த ஃபுட்பால்ல கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ மாதிரி இருக்கிறார் கிரிக்கெட்ல நம்ம கோலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் பிரான் லாரா நாங்கள் எல்லோரும் நேசித்த முன்னாள் மேற்கிந்திய தீவுகளினுடைய நட்சத்திரம் பிரான் லாரா கிரிக்கெட்டின் ஒரு ஜாம்பவான்கள் ஒருவர் எனவே அவர் அப்படி சொல்லியிருக்கிறார் பெருமை சந்தோஷம் விராட் கோலிக்கு இந்தியர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில நாற்பத்தி மூன்று மற்றும் பதினாறு ஓட்டங்கள் எடுத்த நிலையில ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித் இந்த நிலையில தான் இருக்கின்றார் எனவே அவருக்கு வந்து தொள்ளாயிரத்தி பதினோரு புள்ளிகள் இருக்கிறது ஆக பன்னிரண்டு புள்ளிகளை இழந்து இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கிற நியூசிலாந்துடனான போட்டியின் அவருடைய மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பருதி தான் இப்போது அவருக்கு இந்த வீழ்ச்சியை தந்திருக்கிறது விராட் கோலி அவரை விட பதினேழு புள்ளிகள் அதிகமாக வைத்திருக்கிறார் கேன் வில்லியம்சன் மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கின்றார் இந்திய வீரர்கள் புஜ்ரா நான்காம் இடம் ரஹானே ஆறாம் இடத்தில் இருக்கின்றார் அதேவேளை ஆஸ்திரேலிய வீரர் புதிய வீரர் தான் ஆனால் அண்மை கால பொருதிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நான் புதுசா இருங்க வாரன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது லபுஷன் ஐந்து ஐந்தாவது இடத்தை பிடித்திருக்கின்றார் இப்போது ஐம்பது ஓட்டங்களை இந்த டெஸ்ட் போட்டியில் அதாவது நியூசிலாந்துடனான டெஸ்ட் போட்டியின் போது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் ஐம்பது ஓட்டங்கள் முதலாவது இன்னிங்ஸில் நூற்று நாற்பத்தி மூன்று ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தார் டேவிட் வார்னரை பொறுத்த வரையில் ஏழாவது இடத்தை பிடித்திருக்கிறார் ஜோ ரோடு இங்கிலாந்து வீரர் எட்டாவது இடத்தை பிடித்திருக்கின்றார் அதேபோல இலங்கைக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் சதம் அடித்த பாகிஸ்தானிய வீரர் பபர் ஆஸ் முதலிடம் அதேவேளை ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் ஏழு விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய நியூசிலாந்தின் நீல் வேக்ன இப்போது ஒரு இடம் முன்னறி மூன்றாவது இடத்தை படித்திருக்கின்றார் ஜேசன் ஹோல்ட் அமெரிக்க இந்திய தீவுகளின் வீரர் எண்ணூற்று முப்பது புள்ளிகளோடு இப்போது நான்காம் இடம் பின்தங்கிய நிலை இப்போது அவருக்கு நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் ஒன்பது விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய ஆஸ்திரேலிய வீரர் மிச்சல் ஸ்டாக் எண்ணூற்றாறு புள்ளிகள் பெற்று முதலாவது தடவையாக ஐந்தாவது இடத்தை படித்திருக்கின்றார் அதேவேளை இந்தியாவினுடைய இப்ப வக பந்து வீச்சாளர் அவருடைய அவரை வச்சிருக்கிறது அந்த அணியினுடைய ஒரு ஜெம் மாதிரி ஒரு அதிர்ஷ்ட கல் மாதிரி தான் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா இப்ப அடிக்கடி கொஞ்சம் காயத்துக்குள்ள ஹைகொண்டிருக்கிறார் அவர் இப்போது எழுநூற்று புள்ளிகளை பெற்றிருக்கின்றார் ஒரு இடம் கீழறங்கி ஆறாவது இடத்தை பிடித்திருக்கின்றார் அதே வழி ஆஸ்திரேலியாவினுடைய ஹேசல் ஓர் எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளிகள் பெற்று இப்போது ஏழாம் இடத்தை பிடித்திருக்கின்றார் வேக பந்து வீச்சு பந்து வீச்சு அதே போல துடுப்பாட்டம் அதாவது சகல துறை அப்படின்ற வரிசையை எடுத்து பார்த்தா மேற்கு நிதி வடியினுடைய ஜேசன் ஹோல்ட் அவர் தான் இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஒரு சகல துறை ஆட்டக்காரராக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதிலையும் திடமான பொருதிகளை தொடர்ச்சியாக வழங்கி வரக்கூடிய ஒருவராக காணக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏனென்றால் ஏனைய சகல துறை ஆட்டக்காரர்கள் அடிக்கடி காயத்திற்குள்ளாவதும் அணியில் சில நாள் இருப்பதும் சில நாள் இல்லாமல் போவதும் அல்லது பருதிகள் அவ்வப்போது ஏற்ற இறக்கங்களோடு வருவதும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது ஜேசன் ஹோல்த தன்னுடைய அந்த சகல துறை ஆட்டத்தை சிறப்பாக அல்லது சவனை செய்யக்கூடிய ஒரு வீரராக சொல்லிக் கொள்ளலாம் அந்த வகையில் ஜேசன் ஹோல்ட் நானூற்று எழுபத்தி மூன்று புள்ளிகள் பெ
இந்திய அணி முதலிடத்தில் இருக்கிறது நியூசிலாந்து இரண்டாம் இடம் தென்னாப்பிரிக்கா மூன்றாம் இடத்தில் தொடர்கின்றன இது டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான தரவரிசை பட்டியல் நேற்றைய தினம் உலக ஒரு ஊடகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற பிபிசி அதாவது ஊடகங்களுக்கெல்லாம் தலை தாய் போன்ற ஒரு ஊடகம் பிபிசி தொலைக்காட்சி வானொலி அந்த பிபிசி செய்தி சேவையினுடைய இந்த ஆண்டினுடைய சிறந்த வீரர் அப்படின்ற ஒரு விருது வழங்கப்பட்டிருந்தது வெளியாட்டுத்துறை சார்ந்த சார்ந்த பல விருதுகளை வழங்கியிருந்தாங்க அதில் மிகச்சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர் அப்படின்ற விருதை பென்ஸ்டோக்ஸ் தட்டிச் சென்றிருக்கின்றார் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்றது எனவே நேற்றைய தினம் தான் நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது பிபிசி அக்குழும நிறுவனமாக இணைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கில் இருந்து இந்த மாதிரி சிறந்த வீர வீராங்கனைகளை கௌரவித்து வராங்க அப்படி இந்த ஆண்டுக்கான மிகச்சிறந்த வீரர் கிரிக்கெட் வீரர் அப்படின்ற அடிப்படையில் விருது வழங்கப்பட்டிருந்தது பென்ஸ்டோக்ஸுக்கு நினைவிருக்கா ஜூலை பதினான்காம் தேதி லண்டன் லாஸ்ட்ல நடந்த உலக கிண்ண போட்டியில இறுதி போட்டியில நியூசிலாந்துக்கு எதிராக இங்கிலாந்து வீரர் பென்ஸ்டோக்ஸ் தொண்ணூற்றெட்டு பந்துகளுக்கு முகம் கொடுத்தார் ஐந்து பவுண்டரிகள் இரண்டு சிக்ஸர்களோடு எண்பத்தி நான்கு ஓட்டங்கள் எடுத்து ஆட்ட விளக்காமல் இருந்து ஆட்ட நாயகன் விருதை பெற்றுக் கொண்டார் இங்கிலாந்து அணி வரலாற்றில் முதன்முறையாக உலக கிண்ணத்தை வெல்ல முக்கிய காரணமாக அமைந்ததும் அவர்தான் அந்த போட்டி சூப்பர் ஓவர் முடிவில் இரண்டு அணிகளும் சமநிலை வகைத்ததால் அதிக பவுண்டரி அடித்ததன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி கிண்ணத்தை காய்பற்றியது எல்லாருக்கும் நினைவிருக்கும் இதே போல லீட்ஸ் மைதானத்தில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஆஷஸ் தொடர்ல என்ன நடந்தது மூன்றாவது போட்டியில நூற்று முப்பத்தி ஐந்து ஓட்டங்கள் குவித்து ஆட்டம் இழக்காமல் இருந்ததோடு இங்கிலாந்து அணியினுடைய வெற்றிக்கு வித்திட்டார் உலக கிண்ணம் இங்கிலாந்துக்கு கிடைத்ததில்லை அந்த தாகத்தை தீர்த்து வைத்தார் அதே போல ஆஷஸ் தொடர் இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் போது வெற்றி பெறுவது இல்லை அப்படின்ற ஒரு கருப்பு பக்கம் இருந்தது சரிதம் இருந்தது அதை மாற்றி எழுதவும் பென்ஸ்டோக்ஸ் உதவினார் இந்த முறை ஆஷஸ் தொடரின் போது இந்த செயல் அவருக்குறைந்து